Alimento Diário Série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 6, Uma Linda História de Amor. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, A Carta de Paulo a Filemón, Uma História de Amor. Domingo, ler com oração Filemón 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo... Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. A Epístola a Filemón, parte 2 Como vimos, ao fugir, Onésimo defraudou Filemón. Por isso Paulo escreveu, E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Filemón 18 e 19 Geralmente Paulo ditava e alguém escrevia suas cartas, mas nesse caso ele escreveu a carta de próprio punho para realçar sua importância. Quando Paulo diz, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo no versículo 19, refere-se ao fato de Filemão ter sido salvo por meio de sua pregação. Paulo poderia ter usado sua autoridade, mas preferiu o caminho do amor. E ainda diz, sim irmão que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, versículo 20. O amor expresso nas palavras de Paulo deve ter causado um grande impacto em Filemón. Considerando o contexto da época e como Onésimo prejudicou Filemón, o pedido de Paulo parecia um absurdo. Ainda assim, ele tinha certeza de que Filemón o atenderia. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituídos. Versículos 21 e 22. O pedido de Paulo, com tanta insistência e humildade, é uma pequena mostra do laço de amor que pode ser criado entre nós na edificação da igreja quando mergulhamos na palavra e a fazemos habitar ricamente em nós. O Senhor nos está juntando e compactando nesse tecido de amor. Ele quer unir-nos de maneira muito forte, tal que ultrapasse nossos relacionamentos naturais. Temos fortes laços naturais com nosso cônjuge, nossos filhos e pais, e podemos achar que nada pode ser mais forte. Mas o laço de amor que o Senhor está produzindo entre nós será mais forte ainda. Em sua saudação final, Paulo diz, Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filemón 23 ao 25. Epáfras era um cooperador gerado na época em que Paulo permaneceu em Éfeso, ministrando na escola de Tirano. Atos capítulo 19, versículos 9 e 10. Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, o mesmo que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem, capítulo 15, versículos 36 ao 39. Aparentemente pouco confiável no início, depois tornou-se um fiel companheiro de Paulo, segundo Timóteo 4,11. Aristarco é aquele macedônio, espancado no lugar de Paulo em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 29. Demas é citado aqui como cooperador de Paulo. Mas depois, quando escreve a Timóteo, Paulo diz que ele amou o presente século e o abandonou, segundo a Timóteo capítulo 4, versículo 10, parte A. Isso mostra que podemos cair na cilada do diabo. Não amemos o mundo nem as coisas que há nele, porque o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente, 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Amemos a palavra do Senhor, emergindo nela, pois ela produzirá entre nós uma forte rede de amor. Lucas também é citado por Paulo. Ele permaneceu com o apóstolo até o fim, quando Paulo foi preso pelo imperador Nero, segundo Timóteo 4,11. Essa segunda prisão foi diferente da primeira. Ele era agora considerado um criminoso, e quem tivesse alguma relação com ele também poderia ser preso e possivelmente morto. Por isso, Todos os da Ásia o abandonaram. Capítulo 1, versículo 15. Quando vemos o final da vida de Paulo, abandonado por quase todos, ficamos tristes. Paulo foi fiel ao Senhor e às igrejas, que receberam muitos benefícios e ajuda por meio de seu ministério. Ele sofreu todo tipo de perseguições, 
por divulgar fielmente a palavra de Deus e mesmo assim foi abandonado. Fervor e heroísmo naturais não nos mantêm unidos até o final. Pedro confiava muito em si mesmo, amava o Senhor e disse que jamais o negaria. Mas quando ocorreu o perigo de vida, o instinto de sobrevivência falou mais alto e ele o negou três vezes. Embora alguns tenham abandonado Paulo, alguns como Onesíforo, Timóteo e Lucas permaneceram com ele até o fim. Onesíforo arriscou sua vida quando foi até Roma procurar em qual prisão Paulo estava. Encontrando-o, confortou o coração de Paulo. Não podemos confiar na fidelidade dos homens porque muitas coisas mudam, mas podemos confiar na visão do corpo. A visão do corpo de Cristo nos permite enxergar que somos membros uns dos outros, membros orgânicos do corpo e que nossa vontade ou interesses próprios não importam, pois somente o corpo importa. Essa visão nos mantém unidos, focados num só objetivo. Isso é sólido e real. O amor que tem sido trabalhado em nós por Deus nos entrelaça cada vez mais, fortalecendo a visão do corpo de Cristo. Chegará o um momento em que estaremos tão mesclados, nós e Deus, que seremos de fato inseparáveis. Pergunta de hoje, por que a visão do corpo de Cristo é crucial? Jesus Cristo é o nosso Senhor.